বন্ধুগণ আমাদের এবারের টপিক হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন আর সংক্ষেপে তোমরা এটাকে পাইও বলতে পারো নামটা শুনে হয়তো বা মনে হচ্ছে যে এটা খুবই নতুন একটা টপিক বাট মোটেও না প্রিন্সিপাল অফ এক্সক্লুশন ইনক্লুশনের সাথে আমরা বেসিক্যালি ক্লাস নাইন থেকে পরিচিত কোথায় ক্লাস নাইন থেকে পরিচিত আমরা এই সূত্রটা নিশ্চয়ই সবাই জানি এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এটা ছিল এন অফ এ প্লাস এন অফ বি প্লাস এন অফ সি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি মাইনাস এন অফ বি ইন্টারসেকশন সি মাইনাস এন অফ সি ইন্টারসেকশন এ প্লাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি আচ্ছা তো এই সূত্রটাও আসলে প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এক্সক্লুশনের একটা ফর্ম আমরা কিভাবে বলতে পারি দেখো এই ইউনিয়ন কথাটার মিনিং হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সের অথবা আর ম্যাথমেটিক্সের অথবা কথাটার অর্থ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা কিরকম অ্যাটলিস্ট একটা বলতে কি বোঝানো হয় তোমাকে যদি আমি কোনো একটা সুসংবাদ দিই যে আজকে রাতে আমি এবং সাজ্জাদ তোমার বাসায় ডিনার করতে আসবো তার মানে হচ্ছে আমি সাজ্জাদ দুইজনই তোমার বাসায় ডিনার করতে যাব বা যদি আমি বলি যে আজকে রাতে আমি অথবা সাজ্জাদ তোমার বাসায় ডিনার করতে যাব তুমি কি বুঝবা যে হয় আমি যাব না হয় সাজ্জাদ যাবে বাট ম্যাথমেটিক্স বলে যে আমি অথবা সাজ্জাদ এই কথাটার মিনিং হচ্ছে হয় শুধু আমি না হয় শুধু সাজ্জাদ না হয় দুইজনই অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা নর্মালি বুঝি তার মধ্যে কিন্তু অথবা কথাটার মধ্যে এই দুইজনই এই ব্যাপারটা ইনক্লুডেড ছিল না অথবা বলতে আমরা বুঝতাম হয় এ না হয় আর এখন অথবা মানে হচ্ছে হয় এ না হয় এ না হয় দুইজনই অর্থাৎ মিনিমাম একজন থাকলেই তাকে আমরা বলতেছি অথবা তার এখানে ইউনিয়ন কথাটার মিনিং হচ্ছে অথবা আর অথবা কথাটার মিনিং হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা তার মানে ইউনিয়ন কথাটার মিনিং হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলে আমি আরেকটু এক্সাম্পল দিই দেখো এক দুই তিন ইউনিয়ন দুই তিন চার এটার সময় কিন্তু আমরা সবাই এটাই বলবো যে এক দুই তিন চার এখন দেখো এই যে ওয়ান উপাদানটা এই উপাদানটা কিন্তু শুধুমাত্র প্রথম সেটে ছিল দ্বিতীয় সেটে ছিল না কিন্তু সেই উপাদানটা কিন্তু ইউনিয়ন সেটের মধ্যে চলে আসছে সিমিলারলি চার উপাদানটা শুধুমাত্র দ্বিতীয় সেটে ছিল প্রথম সেটে ছিল না কিন্তু ওটাও ইউনিয়ন সেটের মধ্যে চলে আসছে তার মানে যেই উপাদানটা শুধু প্রথমটাতে আসছে সেটাও আসছে যেটা শুধু দ্বিতীয়টাতে আসছে সেটাও আসছে আবার দেখো দুই তিন এরা প্রথম সেটাও ছিল দ্বিতীয় সেটাও ছিল এই দুইজনও কিন্তু আবার ইউনিয়ন সেটের মধ্যে চলে আসছে তার মানে ইউনিয়ন সেটের মধ্যে কারা কারা আসছে যারা শুধু একটাতে অথবা দুইটাতে তেমন আমরা এই কথা বলতেই পারি যে ইউনিয়ন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটার কেস যে এই দুইটা সেটের মধ্যে মিনিমাম একটাতেও যদি থাকে তাও সেই উপাদানটা ইউনিয়ন সেটের মধ্যে চলে আসবে তো এই ব্যাপারটা আমরা কনভিনসড যে ইউনিয়ন মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা তাহলে এই লাইনটা কি বোঝাচ্ছে এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে যে এ একটা ঘটনা বি একটা ঘটনা সি একটা ঘটনা এবং তিনটা ঘটনা ইউনিয়ন করা তার মানে হচ্ছে এই তিনটা ঘটনার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা ঘটবে তিনটা ঘটনার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা ঘটবে তো সেইটা বের করার জন্য আমরা এত বড় একটা সিকুয়েন্স লিখছি এবং এই সিকুয়েন্সটাও আসলে বুঝে ফেলা খুব একটা কঠিন কিছু না তার কারণ দেখো প্রথমে আমরা তিনটা টার্মকে যোগ করছি কোন তিনটা টার্ম যোগ করছি যে তিনটা টার্মের মধ্যে একটা একটা করে নেওয়া হয়েছে তারপরে তিনটা টার্ম আমরা বিয়োগ করছি কোন তিনটা টার্ম যে তিনটা টার্মে আসলে একটা এক দুইটা দুইটা করে নেওয়া হয়েছে আবার এখানে খেয়াল করো যে এখানে আমরা তিনটা জিনিস বিশিষ্ট যে টার্মটা বা তিনটা ঘটনা বিশিষ্ট যে টার্মটা তাকে আমরা আবার কি করছি যোগ করছি তার মানে আমরা বলতে পারি একটা করে নিয়ে যোগ দুইটা করে নিয়ে বিয়োগ তিনটা করে নিয়ে যোগ আবার চারটা করে নিয়ে যদি থাকতো তাহলে সেটা কি হতো বিয়োগই হতো তার মানে এরকম করে যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ আকারে আগাচ্ছে যোগ কথাটার মানে হচ্ছে ইনক্লুড করা বা এটা হচ্ছে ইনক্লুশন বিয়োগ কথাটার মানে হচ্ছে এক্সক্লুড করা বা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এক্সক্লুশন দ্যাটস ওয়াই আমরা এই প্রিন্সিপালটাকে বলতেছি ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল আমরা আসলে আমাদের 
কম্বিনেটরিক্স এর কিছু প্রবলেম কে খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারি যেগুলো দেখতে খুব বিদঘুটে মনে হতো বাট এই পাই থিওরেমটা বা পাই পদ্ধতি ইউজ করে আমরা খুব ইজিলি এটা করে ফেলতে পারি তো আসো আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করি এখানে এটা আমাদের বইয়ের একটা প্রবলেম লিখে ফেলো চারটি চিঠি চারটি ভুল খামে কত উপায়ে রাখা যায় চারটি চিঠি চারটি ভুল খামে কত উপায়ে রাখা যায় তো এটা সলিউশনের মধ্যে আমরা প্রথমে যে ব্যাপারটা চিন্তা করব সেটা হচ্ছে আমরা মিনিমাম একটা চিঠি ঠিক খামে গেছে তা উপায় সংখ্যা বের করব আবারও বলি মিনিমাম একটা চিঠি ঠিক খামে গেছে তা উপায় সংখ্যা বের করব কিসের মাধ্যমে প্রিন্সিপাল অফ এক্সক্লুশন ইনক্লুশনের মাধ্যমে তারপর মোট উপায় সংখ্যা থেকে ওইটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই যা থাকবে সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি চারটা চিঠি চারটা ভুল খামে কত উপায় যেতে পারে তার উপায় সংখ্যা আবারও বলি মিনিমাম একটা চিঠি ঠিক খামে সেটা বের করব মোট থেকে বিয়োগ দিব তার মানে হচ্ছে চারটা চিঠি চারটা ভুল খামে কত উপায় যেতে পারে সেই উপায় সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব ওকে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো মিনিমাম আমরা প্রথমেই বলছি যে মিনিমামের কেসটা ইনক্লুশন এক্সক্লুশন দিয়ে আমরা বের করব তাহলে ওইখানে কাহিনী কি ছিল যে প্রথমে আমরা একটা করে নিয়ে বের করতাম সেখান থেকে বিয়োগ দিতাম দুইটা করে যোগ দিতাম তিনটা করে আবার বিয়োগ দিতাম চারটা করে প্রথম কেস যেখানে একটা চিঠি ঠিক খাম তাহলে ফোর সি ওয়ান আমরা বেছে নিছি যে চারটা চিঠির মধ্যে কোন একটা চিঠি ঠিক খামে গেছে কিন্তু বাকি থাকে কয়টা চিঠি তিনটা ওই তিনটা চিঠি তো র্যান্ডমলি কতভাবে সাজতে পারে বলতো ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফোর সি ওয়ান ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আসলো এবার এখান থেকে আমরা বিয়োগ দিব দুইটা করে নিয়ে যেটা সেটাকে এখন দেখো আমরা ধরে নিচ্ছি চারটার মধ্যে দুইটা চিঠি ঠিক খাবে তাহলে ফোর সি টু আর বাকি দুইটা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সাজু প্রবলেম নেই এবার যোগ করব কয়টাকে নিয়ে তিনটা করে নিয়ে এবার চারটার মধ্যে তিনটা চিঠি ঠিক খাবে ফোর সি থ্রি কিন্তু বাকি থাকে একটা ধরে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মাইনাস এবার হচ্ছে ফোর সি ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল জিও কারণ এখানে চারটার মধ্যে চারটা চিঠি ঠিক খামে আর আর তো চিঠি বাকি থাকে না তাই এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো তাহলে এটা কিসের সংখ্যা পাইলাম আমরা মিনিমাম একটা চিঠি ঠিক খামে তার উপায় সংখ্যা পাইছি এবং আমরা বলেছিলাম এটাকে আমরা বাদ দিব পুরা উপায় সংখ্যা থেকে তার মানে পুরা উপায় সংখ্যা কত চারটা চিঠির জন্য পুরা উপায় সংখ্যা ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর সেখান থেকে যদি আমি পুরা জিনিসটাকে বাদ দিয়ে দিই আমরা যা পাবো সেটা হচ্ছে চারটা চিঠি চারটা ভুল খামে যাবে তার উপায় সংখ্যা ওকে এবার আসো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ফোর সি ওয়ান ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এই ফোর সি ওয়ানকে আমার একটু ভাঙিয়ে লেখা যায় ফোর সি ওয়ানকে একটু ভেঙে লেখা যায় এই উপায়ে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি কেন এইভাবে ভাঙায় লেখা যায় এটা আমরা একটু পরে শিখব আমরা জাস্ট একটা কথা একটু লিখে নিই সাইডে যে এন সি আর ইকুয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এরকম এখানে যেহেতু ফোর সি ওয়ান আছে তো আমরা বলতেছি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি আমরা এই ওয়েতে ভাঙাচ্ছি কেন এইভাবে ভাঙানো যায় আমরা একটু পরে শিখব এটা তারপর এখান থেকে আসবে প্লাস ফোর সি টু কে ভাঙালে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এটাকে ভাঙালে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান আর এটাকে ভাঙালে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো যা যা কাটাকাটি যায় আমরা কাটাকাটি করে দিই এখানে কাটাকাটি 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 এখন কি থাকে সেটা একটু লিখি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস সরি এখানে হবে মাইনাস ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এখন সবগুলা থেকে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর কমন যায় তাহলে থাকে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর তো আলটিমেটলি পুরোটা ক্যালকুলেট করলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে নয় 
বাট এই অ্যান্সারটা আমাদের কাছে খুব একটা সিগনিফিকেন্ট না যতটা না আমাদের কাছে এই লাইনটা সিগনিফিকেন্ট এই লাইনটা আমাদের কাছে অনেক বেশি সিগনিফিকেন্ট কেন বলো তো অনেক বেশি সিগনিফিকেন্ট তার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা একটা জেনারেল ফরমেট পেয়ে গেছি কোন জেনারেল ফরমেট যে জেনারেল ফরমেট থেকে চারটা চিঠির পরিবর্তে যদি পঞ্চাশটা চিঠিও বলতো আমরা জাস্ট এই লাইন থেকে আনসারটা পেয়ে যাইতাম কিরকম করে দেখো চারটা বলছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর আর এই যে ফরমেটটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর চলছে কোন পর্যন্ত ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর পর্যন্ত যদি বলতো পঞ্চাশটা চিঠি তাহলে এখানে চলতো ফ্যাক্টোরিয়াল ফিফটি পর্যন্ত তাহলে আমাদের বেসিকটা কোথার থেকে আসতেছে আমরা আগে আলোচনা করছি বাট আলটিমেটলি থাম রুল হিসাবে আমরা এই লাইনটাকে একটু মাথার মধ্যে রাখতে পারি যে লাইন থেকে এই টাইপের যত প্রবলেম আসুক না কেন আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো আর একটা কথা খুব বলতে ইচ্ছা করতেছে তাই বলে ফেলি এই কথাটা মেবি জানো যে ওয়ান বাই ই এইটার একটা সিরিজ ছিল ওয়ান বাই ই এর সিরিজটা আসলে এইভাবে প্রসিড করত ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস এরকম করতে করতে একদম আপ টু ইনফিনিটি এই সিরিজটা যাইতো এটা ছিল ওয়ান বাই ইয়ার সিরিজ এখন একটু সুন্দর করে খেয়াল করলেই বুঝবা আমাদের ব্রাকেটের ভেতরের টার্মটা আসলে ওই অনুসারেই প্রসিড করতেছে অনেকটাই ওয়ান বাই ই এর মতো করে প্রসিড করতেছে তা যদি যদি এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত যাইতো তাহলে ব্রাকেটটাকে আমরা ওয়ান বাই ই বলতাম কিন্তু এটা তো ইনফিনিটি পর্যন্ত যাচ্ছে না এটা অনেক আগেই থেমে যাচ্ছে তাহলে এই ব্র্যাকেটটাকে আমরা কি পুরোপুরি ওয়ান বাই ই বলতে পারবো না বাট ওয়ান বাই ই এর কাছাকাছি কিছু একটা বলতে পারবো কারণ তার মতো ফরমেটে আগাচ্ছে যদি আমরা এখানে দশটা নিতাম তাহলে ওয়ান বাই ই এর আরেকটু কাছাকাছি যাইতো যদি পঞ্চাশটা নিতাম প্রায় কাছাকাছি যাইতো একশোটা নিলে অলমোস্ট কাছাকাছি মানে আমরা যত বেশি টার্ম নিব তত বেশি ওয়ান বাই ই এর কাছাকাছি যাবে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এই জিনিসটা আসলে প্রায় ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর বাই ই প্রায় কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কারণ এটা কখনোই ওয়ান বাই ই না এটা প্রায় ওয়ান বাই ই তাহলে এইটার জন্য আমরা একটা গাজাখুরি সূত্র লিখে ফেলতে পারি সূত্রটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ই ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ই তাহলে যদি বলতাম পঞ্চাশটা চিঠি পঞ্চাশটা ভুল খামে আনসার আসতো ফ্যাক্টোরিয়াল ফিফটি ডিভাইডেড বাই ই ওকে সাইড একটা নোট লিখে রাখতে পারো যে এন এর মান যত বেশি হবে আনসার তত অ্যাকুরেট হবে এন এর মান যত বেশি আনসার তত অ্যাকুরেট কারণ এই জিনিসটা তত ওয়ান বাই ইয়ের কাছাকাছি চাইতে থাকবে 